Did he? Hey, <laughs> chunu kerala. Ii thenda kunya. Marichu vai thenda chaetan ne mold. Ii kunya kalichu vada thenda yenda vittla. Talkara ni kundu vikyo. Ii thene mogal lori baad gordiyal unda. Nene sostamai jeevi ke nyanu vikila. Chaerakya naali kootiya nitri kina thu. Ortho. Orka nyanu na maran thila. Aruney chiparne nyan kethi chunda. Bhartha vinda ani chinda mahatto. Look, Mr. Balu. अच्छी <laughs> स्नेचारेटन स्वंत अच्छे रक्त सहोद इन अच्छे दुर्वाशी की मिल विवाह संबंधी एहोदरी आंबत अले एरण कमेत्र सहितु नंबर स्नेह आगे आश्वास निरण शेष नंबर कूड़ी मरी आम कद्रे कईको चाका वे कृष्ण <laughs> निरूपमेंटे <laughs> विश्वनाथ या नशिपलो <laughs> आह 
ആരിത് നിരുപമ കുഞ്ഞോ അല്ല നിരുപമ എപ്പ വന്നു എപ്പ വന്നു കുറച്ചു നേരമായി മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ പൊന്നരിഞ്ഞാണം വരെ പത്രനുണ്ട് ഇതല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഫയൽ പത്രവും പാലും മേടിച്ചു മോളെ ദാ പത്രക്കാരനോട് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലിടാൻ പറഞ്ഞു നാളെ മുതലിടും പാലിന്റെ കാര്യവും പാലിന്റെ കാര്യവും പത്രത്തിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ ശരിയാവും ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല മോളെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ വാസുദേവനും ഭാര്യയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത്രേ വാസുവേട്ടനും പ്രമീള ചേച്ചിയും കവലയിൽ വെച്ച ആ വർക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കണ്ട നേരം ഓരോരുത്തർ എന്തൊക്കെയാ പറയണത് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാർ നമ്മളാന്ന സംസാരം എന്റെ ത്തിനുള്ളതിനെ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുവർക്കി ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ച രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വെറുങ്കയോടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തകർന്നു കാണും അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങ ചെയ്യോ അവര് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടത് സ്വപ്നം മന്നാൻ കേട്ട പട്ടിണി മൂത്തിട്ടാണോ ചാവും ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പോ ഇതൊരു വെറും വാക്കായിരിക്കും എന്നാ ഞങ്ങൾ കരുതിയത് കെട്ടുപ്രായത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ വന്നല്ലോ നിരുപമ മാഡം എല്ലാറ്റിനും കാരണക്കാരെ ഇവളാ വിടരുത് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു പിടി വിഷം വാങ്ങി തന്ന കൊല്ലായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിടരുതവിടെ കാണിക്കരുത് മൂദേവിയെ എന്തോന്നാ ഈ പറയുന്നത് ഒരു നോക്കൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുഃഖം നിങ്ങൾ പട്ടിപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങള് ഈ ബോംബിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണ പൊതിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തരം അമേരിക്ക യുദ്ധനന്തരം പോലെ ആയി ഇവിടെ കമ്പനി കൂട്ടി പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദാരിദ്ര്യം മൂലം ജീവനക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോ വീട്ടും കണ്ണീനുമായി വന്നാൽ ചിലപ്പോ കോവിലകം മര്യാദ അറിയാത്ത ഇവർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല പ്രശ്നം ഇനിയും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണവിനെയും കൂടും അതെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ചേരി നിവാസികളാ ബോഡി എടുക്കുമ്പോ ആവേശം നോക്കും പിന്നെ അതെ ചോര പാർന്ന് ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം കൊണ്ട് പോ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ മോൾക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് പഠിക്കാനേട്ടാ മോളെ ഇതൊന്നും ഒപ്പിട്ടേ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം ഇന്ന് രാത്രി ഒറ്റ ഒരുത്തം ചേരിക്കണം ഉറങ്ങത്തില്ല തെറ്റിയിരുന്നവൻ ആരാണെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം മോൾ ഒപ്പിട്ടിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോക്കോ ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു എനിക്ക് പരാതി ഇല്ലെങ്കിലും പഠിക്കണേട്ടാ കൊച്ചെന്നാ ഈ പറയുന്നേ മോള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അത്ര തന്നെ മോളെ പോവാം അല്ല മോളുടെ വെറുപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അങ്കിളിന് മനസ്സിലായി ഫാക്ടറി തുറക്കാനും പ്രശ്നം തീർക്കാനും എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മതി അല്ല എന്നെ അറിയാത്ത നേതാക്കന്മാരോ കളത്തങ്കടവ് കൊലക്കേസിലെ പിടികിട്ട സ്റ്റീൽ മണി നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇവനെ അറിയാം നെല്ലിക്കര രാജു ഇവനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ
ജപ്പാൻ ഹംസ ഗ്രാമവാസു ഇവരൊക്കെയാണ് മക്കളെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്പിയാരുടെ എച്ചിൽ നിന്ന് വളർന്ന നീയൊക്കെ സായിപ്പിനെ കാണുമ്പം കവാത്ത് മറക്കുന്ന ആ മറ്റേ പണിയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരുമ്പെട്ടവളെ കാണുമ്പോ കാണിച്ചാൽ പൊന്നു മക്കളെ കടിയൻ നേറടി അപ്പോഴേക്ക് ഒരുത്തൻ വന്ന് കയറി സാറിന്റെ അച്ഛൻ നമ്പിയാർ സാറെ കാണണമെന്നും ജോലി വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കത്തുമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനവനെ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ ജോലി ചോദിച്ചു വരുന്നവനേക്ക് എന്തിനാണോ വിളിച്ച് വെറുതെ അകത്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് തന്തയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ ക്ലോസ് ആയില്ലേ പോവാൻ പറഞ്ഞു നമ്പിയാർ സാറല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെങ്കിലും ഒന്ന് പോണം മിസ്റ്റർ ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകം തീരുമാനിക്കേണ്ട തീരുമാനിച്ചോളൂ പോലീസ് വെറുതെ വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ വെറുതെ
ൂട്ടിട്ടിരുന്നതാണല്ലോ മോളെ എന്തോ പന്ത് കേടുന്ന് ഉടമസ്ഥയാണ്ടോസോക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അതെ ഞങ്ങളൊരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാ ഡോഗ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കേറി ഞങ്ങൾ എന്താ ചിലപ്പോ ജെ സി ബി വരും മാന്ത്രം ഇത് മൊത്തം കുളം തോണ്ടിയെന്നിരിക്കും അതൊക്കെ വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ വരട്ടെ മാഡം വണ്ടി കേട്ടോ ദേവര് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഉനക്ക് ഇത്ര വർഷം ആ തെരിയാതാ ദേവർ ചിരിച്ചിട്ടേ ഇരുന്ന കോപത്തിലായിരിക്കും ഇനി എന്നെ അകെ പോകുത് കടവളെ ദേവർ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നന്ദിനി ഡേറി ഇപ്പൊ അതാ പൂട്ടി കിടക്കുന്നു അത് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഉനക്ക് ഇന്ത തെങ്കാശി തേവറിയും തെരിയാതെ എന്നുള്ള തേവേഴ്സ് മിൽക്കിനെയും തെരിയാതെ ഒരു അരസ്യൽവാദി ഇറന്നു പോണത് എനിക്ക് മാറ്ററേ അല്ലായി അന്ത നന്ദിനി ഡയറി ഫാം ഇനിമേൽ ഓപ്പൺ പണ്ണവേ കൂടാതെ അതുകാക്ക എവനും ട്രൈ പണ്ണവും കൂടാതെ അപ്പതാ എനിക്ക് നിമ്മതി കിടക്കും ഇനിമേ ഇന്ത തേവേഴ്സ് മിൽക്കാക കേരള പെണ്ണുങ്ങൾ ക്യൂനിപ്പാൻ ആമാ എല്ലാം നടക്കും ദേവരെ അതിനല്ലേ ഈ വിൽസ് കൂടെ ഉള്ളത് അത് താഴ്പയിലൂടെ പെരിയ പ്രോബ്ലം ശരി ശരി നഗ്നമായ സത്യം ദേവര് കോടീശ്വരനാകാൻ പോകുന്നു ഇനി കേരളവും തമിഴ്നാട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കൊഴുകാൻ പോകുകയാണ് ടിയാടെ 
இதுதான் ப்ரொஃபசர் சோலங்கியோட பத்தாயிரத்திலும் கேட்டி ரூப பத்தாயிரம் நெட்டியில் ஒட்டிச்சு வந்தது ஈ செந்தாம ராஷ்ட்ர சாரோட சோரி பறையாரல்ல ஒரு மந்திரியில பியே நடக்குது ஆ இது செந்தாம ராஷ்டம் தന്നെ எവിടെ ஆறனோ தாமர எവിടെ ஆறோ நிக்குது வெள்ளத்தில இல்லே ஹே கொளத்துலோ ஹே கொளமாக்காத போன் வைக்கற புல்ல ஆ எവിടെ நான் பர்ந்து இருந்து கொளமாக்காத போன் கட்டி ஏடே அது நான் போனி கூட பர்ஞ்சா இல்லே நீங்களோட பர்ஞ்சா அந்த மண்டத்தரம் பரையல்லடோ கழுதேன்னு ஆ அதே தான் என்ன பர்ஞ்சது മന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിച്ചെങ്കിലും തന്റെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ നേതാവേ കാര്യം നടക്കോ ഇല്ലയോ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെന്താമര നേതാവ് നടത്തിയിരിക്കും എപ്പോ നടക്കും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏ താൻ പോവണോ ഒരു വർഷമോ അത് നിയമപ്രകാരം നടന്നോളൂ തന്റെ ആവശ്യമല്ല ഒരു ആറ് മാസം പ്രായം ഏ ാവ് <laughs> 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 ായിരുന്നു ചെന്താമര <laughs> 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 ജോലി <laughs> 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 നേരത്തെയാണല്ലോ പത്തരയായോ കട്ടിലെ ലാലാ കിടക്കുന്ന പുലിയാണോ ആരാതെ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ താനാരോ കട്ട് കട്ട് കട്ടിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കും അല്ലേ 
ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും പൊക്കി തങ്ങി കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഈ കട്ടില് എന്നിട്ട് നേരം വിളിക്കുമ്പോ അവരോട് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ഉറക്കുണർന്ന് തലയ്ക്കകത്ത് ബോധം ഉദിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഹലോ പൈൻഡിങ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്താടാ ആ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട എന്താ കാര്യം അതെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലായിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാശ് വേണമായിരുന്നു കാശ് കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോടാ അപ്പൊ കയ്യില് അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണ്ടി വന്നതാ ഇതാണോ വലിയ രഹസ്യം അല്ല ഒരു പരിചയമില്ലാതെ സാറിനോട് ആര് പറഞ്ഞ പരിചയമില്ലെന്ന് ഇന്നലെ ബാറിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വരിക മരിച്ചു പോയ കേരള നമ്പ്യാരെ അന്വേഷിക്കുക ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാ ുടെ തടി ഇനിയും കുറഞ്ഞില്ലല്ലേ എന്നാ സാരില്ല ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്നെ ശന്നെ അത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആക്കി തരാം അതിനുള്ള മരുന്ന് ഈ പ്രഭസ സോളാങ്കര കയ്യിലുണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് മാഡം എന്റെ പുറകെ വരും അല്ല മാഡത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതേ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് പത്ത് നാൾ അടുപ്പിച്ച് തരാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെമോ ചെയ്യാം പിന്നെ നടി മനീഷ കൊരാളൊക്കെ ഞാൻ എന്തുവരം കോളേജ് കുമാരിമാരാ എന്റെ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആയത് മാഡം ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ഈ സീക്രട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി തറവി നോക്ക് ഒരു ഉത്തരവ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ആരാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നാട്ടിൽ ജോലിയും വേലയില്ലാണ്ട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞിടുന്ന നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊഫസർ സോളാങ്കിയാക്കിയത് ഞാനാ അതിന് എന്നിട്ട് നീ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം തെണ്ടി തരത്തിനും പോക്കർ തരത്തിനും ആ തേവർ തല്ലി കൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് തേവർ നിനക്ക് അവസാന ചാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനിടക്ക് അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ തടി കുറക്കാനുള്ള ഫോർമുല രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വഴി വരും പ്രൊഫസർ അവത് കോടാലി അവത് നായ്ക്കി പറഞ്ഞു സാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓരോ പരാജയവും വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് തോമസ് ഹൽവ എഡിസിൻ ആയിസിറ്റ ന്യൂട്ടൻ ഗ്രഹാമ്പൽ ഇവരെല്ലാം പരാജയത്തിന് രുചിയാർന്നവരല്ലേ ഇവങ്ങ ആര് എന്നെ മാതിരി പെരിയ പാൽ വ്യാപാരികളാ ഫ്രണ്ട് മണ്ണാൻ കട്ടി വിടുറ നമ്മ മേട്രിക്ക് വാ തേവർ ഒരു വാട്ടി സ്വർണ ഡൈ അത് ഞാൻ சொல்ല വേണ്ടി തേവർ ഒരു വാട്ടി സ്വർണ 100 വാട്ടി സ്വർണ മാതിരി ഒരു വാട്ടി സ്വർണ 100 വാട്ടി സ്വർണ മാതിരി ഡൈ
കുറ്റവാളികളെ നിഷ്പ്രയാസം നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എസ് ഐ സോമൻ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച തൂതപ്പുഴ കൊലക്കേസിലെ കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കുന്നതിൽ തന്റെ സാമർഥ്യം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ാണ് <laughs> 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 നേതാക്കന്മാരുടെ വണ്ടി തല്ലിപ്പൊളിച്ച് തുണി ഉരിയാൻ പറഞ്ഞ അത് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള കുറെ ഗുണ്ടകൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ വേറെ ഒരു ലോക്കൽ നേതാവായി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വന്നല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വർക്കിച്ചേട്ടാ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും സാറിന്റെ സഹായം കൊണ്ടും അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്നു സാറേ ഈ സാറെ വിളിയൊന്ന് നിർത്തേണ്ട വർഗിച്ചേട്ടാ ശീലമായി പോയി സാറേ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ നായ നടുക്കടി ചെന്നാലും നക്കിയെ കുടിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ അവസ്ഥ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും ആ ബാറിന്റെ ഉള്ളിൽ സാറേ സാറേ സാമാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ ഏമ്പോക്കികളെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് സ്വന്തം തന്തെ വരെ ഇപ്പൊ സാറേ എന്നാ വിളിക്കണം സാറേ അല്ല അരവിന്ദോ ഒരു ചത്ത ചായ സാരല്ലേ ദോസല്ലേ ആ അതിരിക്കട്ടെ ഏതിരിക്കട്ടെ അത് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അരവിന്ദന്റെ വാസ്തവമൊക്കെ ശരിയായോ പട്ടിയൊരു സ്ഥലം ഒത്തു വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പട്ടിക്കുള്ള വാസസ്ഥലം പട്ടിക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഇതുവരെ ഒത്തു വന്നില്ല പിന്നെ അരവിന്ദന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുറിയിൽ കൂടാ എന്താ ഇന്തത്തെങ്കാശി തേവരുടെ ഇത്ര വർഷത്തെ ലൈഫിനിടയിൽ എത്ര പേരെ പാത്തിരുക്ക് ഹാനാ എങ്കയിലിരുന്ന് കൊണ്ട് സാടി പോണത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിടമാട്ടെ മാട് ഏതാ വേലി ചാടിയാച്ചാ വേലി ചാടണ പശുവക്ക് കോല് കൊണ്ടുതാ മരണം അപ്പിടി ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തമിഴിൽ ഇറുക്ക് മുൻകാല അനുഭവം വെച്ച ആ പറപ്പാണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് വേണ്ടാതീനും കാണിച്ചതേ ആ തേവര കുറെ കാലമായി ഭദ്രസാന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എതിർത്തവരെല്ലാം ഭദ്രമുതലാളിയും കൂട്ടനും ചേർന്ന് കൊന്നു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എഴുതി തള്ളാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭദ്രസാറിന്റെ കൈവെള്ളലല്ലേ പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ചൂട്ട് പിടിക്കാൻ മാനേജർ വിശ്വനാഥൻ മാത്രമല്ല അവന്റെ കുടുംബവും നിവൃത്തിയില്ല വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ ബാറിൽ ജോലിക്ക് കയറിയത് അടുത്ത തൊടിയിലെ കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും നിർത്താൻ മാഡം പോകണ്ട അതൊക്കെ അന്യതിനപ്പെട്ട് പോയി അത് മാത്രമല്ല കൽപ്പറ്റയിലെ തേയിലത്തോട്ടവും നിലമ്പൂരിലെ എസ്റ്റേറ്റും വിറ്റു എന്നാ പുതിയ ന്യൂസ് ഫാക്ടറി എത്രയും വേഗം തുറക്കണം മാഡം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തണം കുറച്ച് വിടുവായത്തരവും അല്പം മദ്യമാനവും ഉണ്ടെങ്കിലും ചെന്താമരാൾ കേമന അവൻ വിചാരിച്ചാൽ തൊഴിലാളികളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയും മുകളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ട് ചെന്താമരയ്ക്ക് നല്ല അടുത്ത ബന്ധമാണ് മാഡം ഒന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രം മതി ബാക്കി ഞങ്ങളേറ്റു ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്കിനിയൊരു ഇത്ര സ്മോൾ സ്മോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതവർക്ക് ഞാനൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തിന്റെ ഭാരവും തലയിൽ ഏറ്റിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫാക്ടറി തുറപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാര അവകാശങ്ങളും എന്റെ ഈ തലയിൽ വെച്ചു തന്നിരിക്ക നിരൂപമ കുഞ്ഞും പണിക്കർ സാറും ഭദ്രസാറും ആ കൺട്രിയോട് പോവാൻ പറ അവനെ വെച്ച് ചെന്താമര മൂക്കുകൊണ്ട് ഇണ്ടവരപ്പിക്കും ആ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ സാറേ കോണ ഞാൻ നീന്തിയിട്ട് വരാം അരവിന്ദാ ഇന്നെനിക്ക് നാട്ടിലെത്താ ഒമ്പതരക്കുള്ള ബസ് പിടിച്ചാൽ സന്ധിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് വീട്ടി
ോ <laughs> 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 പ്രശ്നം മറ്റു ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയാൽ കമ്പനി തുറന്നാൽ തലയേറ്റ ശരീരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാവാതെ ബന്ധുക്കൾ വലയും ഇതെന്റെ വാക്കല്ല ഭദ്രാജിയുടെ വാക്ക ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം ഏ രണ്ടിലൊന്നും അറിയിക്കാൻ തന്നെ നിരൂപമ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അടങ്ങി രാമകൃഷ്ണ എന്തടങ്ങാൻ എനിക്ക് നേതാക്കന്മാരോടല്ല എന്റെ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് മാനേജ്മെന്റിനും തൊഴിലാളികൾക്കും ഇടയിൽ വലിയൊരു വിടവ് ഉണ്ടാക്കിയത് അയാളാണ് എന്റെ സഹോദരൻ ഭദ്രനും പിന്നെ മാനേജർ വിശ്വനാഥനും ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞ നമുക്കിടയിൽ നട്ടാൽ കിളിർക്കാത്ത നുണകൾ പറഞ്ഞ് വെത്ത വൈരികളാക്കിയത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ത് സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് അതേ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ ഈ കമ്പനി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം മുതലാളിയായല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി തൊഴിലാളിയായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഈ കമ്പനി എന്റേതല്ല നമ്മുടേതാണ് നേരത്തെ എത്തിയോ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനാണോ എന്റെ ഒരു സ്വന്തക്കാരനാ ഇവിടെ ഒരു സഹായത്തിനായിട്ട് കൂടെ കൂട്ടിയതാ ഗിരിജൻ 
அவளை டைரி ஃபார் ஓபன் பண்ணட்டும் ஆனா சரக்கு வெளியே வர கூடாது அது பறையன் பட்டில தேவரே அவ ஒரு பெண் அல்லே அவளோட கூட நிக்கானே இந்த அக்கீழ நாட்டியர் ശ്രമിക്കും പിന്നെ നീ എടുക്കടാ ഇങ്ങ പോടാ ഉം ശരി ശരി സാദി മാട് കിടക്കുന്നതും പാലൊഴുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് മതി മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ തേവരുടെ മിൽക്കുണ്ട് കുറവുള്ളപ്പോ അത് തേവർ അറിയും ഇത് പറയാൻ താനാരാപ്പച്ചൻ വിൽസ് പാപ്പച്ചൻ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടതരണ്ട തേവരെ മറികടന്ന് ഈ വണ്ടി റോഡിൽ ഇറങ്ങിയ ടാങ്കിലെ പാലിന്റെ നിറം ചുവപ്പായിരിക്കും രക്തച്ചുവപ്പ് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനെ ആ തേവരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മോളെ അവൻ പഴയതൊന്നും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ പോയ നേരത്ത് വേണ്ട പറഞ്ഞാ കൂടി പോവും നീ അമ്പിളി മാമ്പനൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു തറേ ആന എന്റെ കമ്പനി വിഷയത്തിൽ മറ്റൊന്നും തലയിടാതെ അത് എനിക്ക് ചിന്ന വിടുമാതിരി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇതെന്റെ അപേക്ഷയാണ് എന്നാ കുളന്തെ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നിങ്ങൾ ഭദ്രേട്ടിനും ചേർന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ അടച്ചു സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം എഗ്രിമെന്റ് അമ്മയും സഹോദരിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത ദുഷ്ടനാണ് നീ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് വന്ന് കെഞ്ചിയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നേരായ വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് എന്റെ ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് തന്നെയാ എനിക്കും അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി നീ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിക്കോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അയാളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ പോയത് എന്നാലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഞാനൊന്ന് അപമാനിക്കപ്പെട്ടാലും ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ജീവിത പ്രശ്നം അല്ലേ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടുതലാവില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിയാൽ പോലും തീർത്താൽ തീരാത്തത്ര കൊലക്കേസും പിടിച്ചുറക്കേസും ഉണ്ട് ആ പാണ്ഡിത്യരുടെ പേരിൽ അവന്റെ സുഹൃത്താണ് ഈ ഭദ്രാജി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഗുണ്ടാസംഘം വേറെയും ഒരാവേശത്തിന് കമ്പനി തുറക്കാനും തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഞാൻ മുമ്പിട്ട് നിന്നെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ കമലം അവളുറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് അവളുടെ പേടി ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമ ചോദിക്കാനും മാപ്പ് പറയാനും ഒരവസരം കിടപ്പുണ്ട് അതിനും എന്റെ മോള് മടിക്കണ്ട എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തേവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എടോ അരവിന്ദ തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ഞാൻ അരവിന്ദൻ അരവിന്ദൻ ക്ലോസ് പണ്ട ഇന്നേലിരുന്ന് 
ஃபேக்ட்ரி நடத்துறதுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் வேணும்னா எங்கிட்ட கேளுங்க நான் சொல்லி தரேன் கூடும் குடுக்க ஒன்னும் இல்லாதவனல்லே ஆ செந்தாமரையுடைய மறுக்கீடையும் கூட கூடி காசெல்லாம் அடிச்சு பொழிச்சு களையிறது நாளை குறிச்ச ஒரு ஓர்மை வேணும் கம்பெனி தொடர்ந்து அந்த முதல் கணக்கூட்டியிருக்க ஒருத்தி உள்ளது முழுவதும் என்னி மடிக்கானே அரவிந்தனை சம்பளம் ஒரு ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கோட்டை தகையாரிக்கல்லே இங்க வந்தே ஆ இன்னத்த செலவு எந்த வகா ചെന്തമനേട്ടന്റെ <laughs> 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 അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ കമലോട് നിന്ന പിന്നെ ഒരു കോഴിക്ക് മൊട്ടയിടാൻ പോലും സ്ഥലമാക്കിയാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പൈൻറ്റ് വർക്കിന്റെ വീട്ടിലെ താമസം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു മുറി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മിൽത്തൻ സാഹിബ് പണിയിപ്പിച്ച ബംഗ്ലാവാ അതിങ്ങനെ കൈമറിഞ്ഞ് 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 ഇപ്പൊ നമ്പ്യാരംഗത്തിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസായി സ്ഥിരമായിട്ട് ആള് താമസം ഇല്ലാത്ത എന്റെ കുഴപ്പമാ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പലതരം യക്ഷികളുള്ള നാടാണ് അരവിന്ദ ഈ കാട്ടുപ്രദേശം ഗ്രാമ യക്ഷി നഗര യക്ഷി കാട്ടക്ഷി അവര് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സാമഗ്രികളാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ യക്ഷി പ്രായിടോ ഇല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലി പോകുന്നുണ്ടായത് ഭയപ്പെടേണ്ട അതുവല്ല നരിയോ കുറുക്കറോ സിംഹം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിംഹവാലം കുറങ്ങായിരിക്കും പേടിച്ചില്ലേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ നാളെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം കുളിപ്പിച്ച് കിടത്താം ചെയ്യാം അതെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം അതുവരെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുറ്റി അടിച്ച് കിടക്കാം സംസാരിച്ചിരിക്കണേ ഇറങ്ങിപ്പോട ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സൗമ്യത കൈവടിയരുത് അതാണ് ധീരത ഒരിക്കൽ നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അയ്യോ സാറേ അരവിന്ദ് സകല പമ്പരങ്ങളുണ്ടല്ലോ 
നിങ്ങളുടെ മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പഴഞ്ചാക്കിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ട് കെട്ടിച്ചോളാൻ പിന്നെ നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലയിക്കോളാം എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ടീമാണല്ലോ ഇത് കേസ് വേറെയാ ആ നഗരേച്ചികളാ നരകേച്ചികള് ആന്റിക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നേ എന്തേ നിലുമോക്ക് ഞാൻ വന്ന ഇഷ്ടമായില്ലേ അയ്യോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് ചാവിക്കാൻ വല്ല ഇഷ്ടാ നിലമോളെ അങ്കിൾ മോക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മോള് വാ അങ്കിൾ വീട്ടിൽ മോളെ വിടൂ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം വേണ്ട എനിക്കറിയാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വാ ഇവിടെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതിന് അരവിന്ദനെ മടേ എന്താ മോളെ നിരുപമേ എന്താ മാവാ എന്തിനു മോള് കരയുന്നേ എന്താ മോളെ ബാലു എന്തിനു അരവിന്ദനെ തല്ലിയത് എന്തുണ്ടായി അരവിന്ദൻ എവിടെ ഞാൻ മോളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനത് പിടിച്ചില്ല ഏതാ തെണ്ടി എന്താണോ മാറ്റുരയ്ക്കാനും തൂക്കി നോക്കാനും നമ്മൾ അന്യരാണോ നീരു എന്റെ ചേട്ടന്റെയും തന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളല്ലേ ഫലത്തിൽ നമ്മുടെ മോള് കോടതിയും പോലീസും മറക്കാൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ആഗ്രഹം മുൻപും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉചിതമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ മറുപടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും നീലുമോളും കൂടെ കൂടുമ്പോ താൻ കൂട്ടുന്ന കോടികളുടെ കണക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് ആടല്ലേ ബാല വക്കീലെ സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് അറിയാം ശരിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോട വെളിയില് തന്നോടെ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി പോകാൻ അതല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ആദ്യമേ ഇടഞ്ഞു നിന്നെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് വിഷമമാകില്ല നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭദ്രം പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോമസിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അരവിന്ദൻ അവനെ വെച്ചുള്ളൊരു പ്ലേ ആവക്ക് പോ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഓടൂ അവളെ മുന്നിൽ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതൊരു പെൺകുത്തിയാ അരവിന്ദൻ അവന്റെ കാര്യം ഒരു പ്രയാസമല്ല ഭദ്ര നീ റോങ്ങ അവന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സ്വാധീനം കുറച്ച് കാണണ്ട അവക്കിപ്പ ഇന്നലെ കണ്ട അവന്റെ വാക്ക് ആ വാക്ക് എന്റെ ചൂടവൻ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞതാ അതെനിക്ക് വിട് ബാലു ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കും ഞാൻ അവളെ അറിയാലോ അവളോടൊപ്പം തൂങ്ങുന്നത് ചില്ലറ ലക്ഷങ്ങളല്ല അത് എത്ര കൂടിയാലും വിരോധമില്ല ഈ നിയമവും പൊളിറ്റിക്സും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ അത് അവക്കുള്ള അവസാനത്തെ കുരുക്കായിരിക്കും ഈ വെള്ളം പോലെ സത്യം പക്ഷേ എന്താടോ ഒരു പക്ഷേ അതെ കാര്യം നടത്തി കഴിയുമ്പോ ഈ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മായരുത് മാച്ചാലത് ഒരു മായാത്ത പാടാകും
ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സൗമ്യത കൈവെടിയരുത് അതാണ് ധീരത ഒരിക്കൽ നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയാസ്പദമായി എവിടെ എന്ത് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടാലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തുകൊള്ളണം ഒരു നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഓരോ പോലീസ് ഓഫീസറും പ്രതീക്ഷിക്കാം സാർ അലേർട്ട് ആണോ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ണൂർ വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഓഫീസർ ഇത് സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ആണ് ചില അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രഗ് ലോബികളുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതെ ഇറച്ചിക്കോയും വിറച്ചു വെത്തും കാത്തിരുന്നവൻ കൊതിച്ചു വെത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമായി എന്നുവെച്ചാ രണ്ടു മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ആ കുടിയൻ ഇതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് അവനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരണ്ടാം തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവന്റെ ജാതകം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കാണിക്കുന്നോ ചേട്ടാ അത് ഇയാ കൊഴിച്ചു വെച്ചാണ് ആണോ പിന്നല്ലാതെ അതിനെന്താ അതുകൂടി ചേർത്ത് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്താ പോരെ അതല്ല ഇത് തീർത്തിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന്
ഇത് ദേവരുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങൂല ഈ മസാജിങ്ങിൽ എനിക്ക് വീണ് കിട്ടണേ ചേച്ചി സൂര്യന്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്നാനം തുടങ്ങണം വേദം ആയുർവേദം ചേച്ചി ഇന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പ്രായം ചേച്ചിക്കില്ല എനിക്കറിയാം എന്നാലും വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ചേച്ചി എങ്ങനെയാ ദേവരെ പോലുള്ള ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് വിധിയല്ല ചതിയാ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനിയും ചേച്ചിക്ക് വഴിയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇനിയും ഒരു അംഗത്തിനുള്ള ബാല്യം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നതല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ കണ്ടടാ ഇതാണോ എന്റെ ഫോർമുല എടാ സോളങ്കി പട്ടി കഴിവറി നീ പാലുണ്ടാക്കളുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയർത്തി എന്നെ വെളുപ്പിച്ചു പുറത്തുനിന്നൊരു കാള ഒന്നും മേഞ്ഞിട്ടില്ല മേയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അറിയാത്ത വേലകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ട്രാഫിക് ആരെന്ന വിചാരം അല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ കളിച്ച് ഇവിടെ കളിച്ച് അപ്പം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേറി കേറി അങ്ങ് ബെഡ്റൂം വരെ എത്തിയിലൂടെ അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തല്ലി ചതച്ച് പറച്ചറിഞ്ഞാലും പോകാതിരിക്കാൻ മാത്രം നിന്നെ ഇവിടെ ആരാ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി അന്നൊരു കത്തും പോക്കറ്റിലിട്ട് എന്റെ തന്തയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോഴേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുപോരുന്നു നീ ആരടാ കേണൽ നമ്പി ആരടാ ജാര സന്തോഷം പോനെ പലപൂരി പറഞ്ഞ് ഭദ്രന് ശീലമില്ല നീ എന്റെ കണ്ണിപ്പെടരുത് ഇവിടെ ആര് വരണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ വൃത്തി കെട്ട കൂട്ടുകെട്ടും അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ജീവിതവും എന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോടി തീരുമാനിച്ചോ കണ്ണി കണ്ട തെണ്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് കിടപ്പറ കേട്ടി കേണൽ നമ്പിയാരുടെ മഹത്വം കൂട്ട് താനും കൂടി കൂട്ട് വന്നിട്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പരട്ട് കളവാ തനിക്കും വച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊരു കത്തും പോക്കറ്റിലിട്ട് എന്റെ തന്തയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോഴേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുപോരുന്ന് അരവിന്ദൻ ചെന്താമരേട്ടന്റെ ആരാ ബന്ധുവാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ അയാൾ ആരാ എന്താന്ന് എനിക്കറിയണം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുന്നവരെ അരവിന്ദൻ എന്റെ കൂടെ താമസിട്ട പറഞ്ഞത് ചെന്താമര ആ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൂ അല്ലാതെ ചെന്താമരേട്ടന്റെ ബന്ധു അല്ലേ ചെന്താമരേട്ടൻ പറയട്ടെ സത്യം പറയാലോ എനിക്കും അരവിന്ദനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല വർക്കി പറഞ്ഞില്ലേ ബാറിൽ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച നാട്ടിൽ വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു തടി പിടിക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായതോട് കൂടെ കൂട്ടി അത്രമാത്രം അല്ല നിരൂപം എന്താ അത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ കാരണം ആരാണെന്നോ എവിടെ നിന്നാണെന്നോ വ്യക്തമായി അറിയാത്ത ഒരാൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ എന്നെ ഇതുകൂടി കേട്ടോ നന്ദിരി ഡയറി ഫാൻ രണ്ടാമത് തുറന്നതിലും പാൽ വിതരണം ശക്തമാക്കിയത് നിരൂപമേ അഭിനന്ദിച്ചില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരൂപമയുടെ പണമായിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിലെ ബുദ്ധി ശക്തിയും അരവിന്ദന്റേതായിരുന്നു ഏവരുടെ മനമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത തീർക്കുന്നതിലും പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ചെലവായ പണം മുഴുവൻ നിരൂപമ തന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് അരവിന്ദൻ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതും ഞാൻ ചെലവാക്കിയതും ഓഹോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായോ ഏവരുടെ മനമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത തീർക്കുന്നതിലും പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ചെലവായ പണം മുഴുവൻ നിരൂപമ തന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് അരവിന്ദൻ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതും ഞാൻ ചെലവാക്കിയതും
ഇസ്ര മുക്തി മുഹമ്മദ് ഇസ്ര ആജ് ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ പ്രഥമ സ്ഥാന പ്രഖരായ മുംബൈ ആ മുംബൈ നഗരം അടക്കി വാഴുന്ന അധോലോക നായകൻ അക്തർ പറാട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മൂർച്ചേറിയ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാത്തും ചാന്തോ മേ പോച്ചാ ഗയാ അരവിന്ദ് തൂ മുക്തി മുഹമ്മദ് ഇസ്ര മുംബൈ പോലീസിന്റെ യൂണിഫോമിന് മുകളിൽ കാക്കി നക്ഷത്രങ്ങൾ വാരി വിതരാൻ വിലയുണ്ടെന്നിന്റെ തലയ്ക്കെന്ന് എനിക്കറിയാം ന്യൂഡൽഹിയിലെ അധികാര കസേരയുടെ ദൈർഘ്യം പോലും നിശ്ചയിക്കുന്ന അക്തർ പൊറാട്ടിയുടെ അരുമകളായ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ബുള്ളറ്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് മാന്ത്രിക കൊലയാളി രേവണ്ണെ പോലും നിഷ്പ്രഭമാക്കി നീ കളം വിട്ടപ്പോ പാർലമെന്ററി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്ന നേരം സ്വന്തം വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കാൻ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ജീവിതകഥകളും വീരകൃത്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിൽ കുത്തി നിറച്ച് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ന്യൂസായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട നിന്റെയും മുഖവും വാർത്തയും ഉൾപേജിൽ എവിടെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരിക്കലും പിടികൊടുക്കാത്ത നിന്റെ ഈ മുഖം പലർക്കും അവ്യക്തമായിരുന്നു ധർമ്മരാജ് എന്റെ വീരകഥകൾ പരത്തി പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്ക് കാഠിന്യം കൂട്ടണമെന്നില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് ഗൺ താഴെ വീഴും മുമ്പ് നിറയൊഴിക്കുകയോ നിന്റെ ഡിമാൻഡ് പറയുകയാവാം പറയാം ശത്രുവോ മിത്രമോ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കകം നിനക്ക് പറയാം കമാൻ വാട്ട്സ് യുവർ ഡിമാൻഡ് ഹലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പറാട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേടാമായിരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ പലതും ഇസ്ര ഇവിടെ നിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്റെ സർക്കിൾ നിന്റെ പേര് പരാതികളൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ടേം സംസാരിക്കാം പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം വെരി സിമ്പിൾ ഒന്നും കൊള്ളയടിച്ച് നീ നേടിയ കോടികളിൽ നിന്നും നിനക്ക് നിസ്സാരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പറയൂ സമ്മതമാണോ സമ്മതമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അല്പം സമയം വേണം സംശയം വേണ്ട ഇസ്ര വാക്ക് മാറില്ല മുംബൈ പോലീസിന്റെ അക്തർ പൊറാട്ടിയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഒരു മായാവിയെ പോലെ മറിഞ്ഞ ഇസ്രയ്ക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ബുദ്ധിമാനായ ഇസ്ര അതിന് മുതിരില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു പണം തരുന്നതോടെ നീ ഇവിടെ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും ആ എക് ബസ് വാച്ചലോ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഞാൻ കൂടുണ്ടായിരിക്കും സംശയ ഇസ്ര 
मुक्ति मोहम्मद इसरा तुम के लिए साला पुलिस फोर्स यहां आना पड़ा नहीं तो क्या समझा ये वर्दी पहन कर रेड लेटर में टोकन बेचने के लिए क्या टोकन बेचने के लिए क्या साला पुट तुम मेरे को क्या समझा आज तेरे को मैं दिखाता हूं प्लेस फॉर यू लॉन्डर कॉल फॉर यू हाँ सब ठीक है या ओके पुलिस के टाइम फोन बनी थी नींगे था अब ने पुड़ी के बच्चे दम नींगे था अंगेर इंदा अब ने कापाद रहते नींगे था अन्ना रहे बना उंगा है अभी तो यंगल आले पुरी जगह में मुड़ी लग रहे हैं ना इज़रा मुक्ति मोहम्मद इज़रा वही है उसका नाम बिल्ले पार ले तटरे ओनी ची जोली मरों इलारी क्या बनाया था बढ़कर पिंजरे ढंगोटे रोटम तारा गिल धादा मार करे लम बढ़ना ओपन जाने एक शेंड मम्मी तो पिंजरा लागा नहर नहीं दिखी बरम बोले जाता मैं सुन बड़ा बाइक बोलने दिंगल साउंड रे मारे कल स्टम अब नोड ले ये पोल्यूम अच्छे अच्छी नहीं तो किला मगर मेरे यहाँ रूंगा इनका नाम मैंने बना इंजीनियर ने कुत्ती टाइया लिया बड़ा बाइक इन लोगों शोषण बढ़ती क्यों अधिन आ जाने मैंने पुलिस नोटिस उड़ता अपने अवर लगे रशिचे तो मदद करते ने अपने ये रक्षा बढ़ल यंत्र कारण ये बंदा नहीं है बड़ा भाई आलिया ना
बड़े भाई बाहर का दुश्मन से भी अंदर का है जैसा द्रोही को ज्यादा होशियार रहना चाहिए कुछ दिनों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ क्या रिश्ता है तुम दोनों में बड़ाबाई पराठी प्रीति पिटच उपेक्षण बाब मन जीवन मृदायद स्थल बाब इन वे सहू मनस इन बाबे बुद्धिमुटी नाश मन मरी उपेक्षा प्रयोजन <laughs> 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 <laughs>
क्या कहते हैं राजोटो मरणवृत्त बाकी वीवन चलवेत मत नोक नोक निगन का 
പകരമായി ഞാൻ ആശിച്ചു പോയി ഈ കിഴവന്റെ മൃത ശരീരം അനോദപ്രദമാകരുതെന്ന് അതെ നീ എന്റെ മകനാണ് എന്റെ മകൻ എന്റെ സ്വന്തം നീ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി ലക്ഷങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വാരിയിട്ടു അതിലൊരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഉപദേശിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞോ നീ നിന്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വിധിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ എവിടെയോ ആരോ എന്തോ വരച്ചു പൂർണ്ണമാക്കുന്ന പോലെ ബാബാ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഇല്ല നീ പറഞ്ഞോളൂ ജഡായുവിനെ പോലെ വാനം മുട്ടെ ഇല്ല ബാബയെ തനിച്ചാക്കിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല മരണം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് പുണ്യമാണ് ഈ മാറിലേക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റ് വായിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളൂ ഇസ്രയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരാനുണ്ടായ ധൈര്യം ഈ ചങ്കൂറ്റം പണത്തോടുള്ള നിന്റെ ആർത്തി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കോടികൾ ഒരു ശാപവും ബാധ്യതയും ആണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഇസ്രയ്ക്കും അരവിന്ദനും ഇടയിൽ നീ ഒരു മറയാവുമെങ്കിൽ ധർമ്മരാജ് നിനക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു തുക നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് പിന്നൊരു കാര്യം എന്റെ പണവും വാങ്ങി എനിക്കിട്ട് പണിയാനാണ് നിന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ തട്ടാറയിൽ ശിവരാജന്റെ കൊച്ചു മോനെ നിന്റെ കുടുംബം മൊത്തമായി ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് നീ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മുംബൈയിൽ തട്ടിക്കളിച്ച കാക്കിത്തലകൾ അത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ആവേശം മൂത്തതിന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധി എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അരവിന്ദന്റെ വഴിയിൽ നീ ഒരു അപശകുനമാകരുത് എന്നോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാണ് അവൾ ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത ആ തിണ്ടിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എന്നെ നശിപ്പിക്കാനാണ് അവളുടെ ഭാവമെങ്കിൽ വെച്ചേക്കില്ല ഈ ഭദ്രൻ ആരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്ത് വില കൊടുത്തും അരവിന്ദനെയാ തട്ടേണ്ടത് പേപ്പട്ടിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെ കൊന്നു വലിച്ചെറിയാൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളായിട്ടത് ചെയ്യണ്ട വൈറ്റേക്ക് ലീഗൽ റിസ്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് കല്ലുടയ്ക്കുന്ന ഒരു മെഷീനില്ലേ അവന്റെ വഴികൾക്ക് ഇത്തിരി ചെലവ് കൂടുതല അവന്റെ ആളുകൾക്കും അല്ലടാ തീർക്കണം അവനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുക ഇനിയൊരു തെണ്ടിയുടെ രക്തക്കറ കൂടി എന്റെ കൈ പൊരണ്ട ചിലപ്പോ കഴുകി കളയാൻ മാസങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിളിക്കണോ ആരെന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് എന്തും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം നീ നഷ്ടമാകുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല എങ്കിൽ ബാബയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കട്ടെ നിന്റെ അഭാവം ഇവിടെ ചിലർ ആഘോഷിക്കാണ് ഇസ്ര പറാട്ടിയും രേവണ്ണയും അവരുടെ പരുന്തുകളെ പറത്തി കഴിഞ്ഞു അവർ നിന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന നിമിഷം വിദൂരമല്ല ബാബാ അവർക്ക് റാഞ്ചാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോളിസിലുള്ള ഒരാൾ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു ബുള്ളറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തേക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്ന് എന്റെ ബാബ എന്നിലിരുന്ന് തോന്നിച്ചു എനിക്ക് സപ്ലൈ വേണം എത്ര വേണം എത്ര ലക്ഷം പച്ചീസ് ലാക്ക് എവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്റെ അഡ്രസ്സിൽ വേണ്ട ഇവിടെ ടൗണിൽ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ് പറയൂ 
കെപി വർക്കി കെയർ ഓഫ് ചോയ്സ് ബാർ കെപി വർക്കി കെപി വർക്കി കെയർ ഓഫ് ചോയ്സ് ബാർ ഏത് രാജകുമാരി സംരക്ഷണം കൊടുത്താലും അവന്റെ അന്ത്യം ഈ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്താണോ ഇത് കൊച്ചു കൊച്ചു മാജിക് ഓഹോ ട്രാഫിക് അങ്കിൾ മാജിക് അങ്കായോ ഇതല്ലേ എനിക്ക എനിക്ക ഈ പണിക്കര വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ചായി എന്നിട്ടും നീ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട ഇവളും തനിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താണ് ഒരു മൂടില്ലാതെ താനെ ഇങ്ങനെ എത്ര നാളാ കൂട്ടും കൂടും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയ അല്ല എന്താ തന്റെ ലക്ഷ്യം ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടേ ഒരു ജീവിതം ഇങ്ങനെ എത്തപ്പെടുന്നിടത്തൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം മാറി നിന്ന് ജീവിച്ച എങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ അതുണ്ടായില്ല ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാ മതി കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പച്ചപ്പഴിക്കും കൂത്താട്ട് അങ്ങ് തെരുവ് വരെ എത്തിയിലൂടി എന്താ ഭദ്രേക്ക്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് അവനെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ അവന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ പരാതി എഴുതി തരണമെന്നാണോ താൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നല്ല ബാലു എടോ ഒന്നും കുഴിച്ചു മൂടി മളന്നവനായി ഭദ്രൻ എനിക്കെതിരെ കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ തനിക്ക് അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പറയേ തന്റെ തോളത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉണക്ക നക്ഷത്രങ്ങളെ ഭദ്രനും വെറും പുല്ലാടോ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്നവരുണ്ടോ മുകളിൽ തോളത്ത് അശോക സ്തംഭം ചുമക്കുന്നവർ തനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എന്റെ പൊന്നു ഭദ്ര ചുമ്മാ കേടുന്നത് ഏത് അശോക സ്തംഭം ചുമക്കുന്നവൻ വന്നാലും അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്റെ അമ്മോ ഇടിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഇടിയാണ് ഇടി പൊന്തന്മാരെ പോലെ നിന്നവൻ ബ്രൂസിനെ പോലെ അല്ലേ ചവിട്ടിക്കേറി വന്നത് പിന്നെ ഒരു നിരത്തായിരുന്നു ദേ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണം അവൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും ഇത് അവന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടല്ലേ അതെ ഇനിയൊരു ഉദയാസ്തമയം അവനിവിടെ കാണരുത് അതിരാജിന്റെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിസ്സാരക്കാരനല്ല അവൻ എനിക്ക് അല്പ സമയം വേണം സീ പഴുത് കൊടുക്കാതെ പിഴുതെടുക്കണം കെട്ടിലമ്മ ചാടിയ കൊട്ടിലമ്പലത്തോളം എന്നല്ലേ സാറോ വരൂ അകത്തോട്ടിരിക്കാൻ ഇരിക്കാനും കിടക്കാനൊന്നും വന്ന അല്ല ഞാൻ തനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരാ പക്ഷെ എന്റെ പണം ഇവിടെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള ആദ്യഘട്ടം തരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പശം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പണം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ എത്തും ഞാൻ വാക്ക് വലിക്കും സാർ ഇരുപത്തഞ്ചല്ല മുപ്പത് ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം ഒന്നും കൊലവിളിച്ചും ഞാൻ നേടിയത് എത്രയാണെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പോലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആരനുഭവിക്കും അതും അറിയില്ല രക്തം മണക്കുന്ന കോടികൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്രയേക്കാൾ സംതൃപ്തനാണ് സാർ ഇവിടെ താരവിന്ദൻ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് കൊതി തോന്നുന്നു അവരിൽ ഒരാളാകാൻ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ അരവിന്ദൻ വാക്ക് മാറില്ല പണം തരും തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഇപ്പൊ തന്റെ വർഗത്തിനല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ ഉറച്ചാ പറയും പറഞ്ഞാ ചെയ്യും താനൊക്കെ പഠിച്ച മന്ത്രം അതല്ലേ ആ പിന്നെ താൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം തെറ്റ് ഭദ്രന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് അറിയാൻ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും തുടർന്നുള്ള തന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചില വേലകളൊക്കെ കാണിക്കും മനസ്സിലായ ചില ചില്ലറ വേല ഈ നാട്ടിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവ ഭദ്രൻ എതിരെ വിരലിനക്കുന്ന അവന്റെ തല വെട്ടുന്ന പ്രകൃതം അവന്റേത് മിനിസ്ട്രിയിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അവന്റെ സ്വാധീനം ഒരുമാതിരി മുഴുവനെടുത്ത് മുരിക്കാചാരിയ പോലെ എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു കപട വേഷം കിട്ടി ഈ നാട്ടിലെത്തി നീലുമോൾക്കും എനിക്കും ഒരു രക്ഷകനായി നടിച്ച് വെറും ഒരു കമ്പനി ജോലിക്കാരനായി നിന്ന് മറുവശത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ നീ ആരാണ് എന്താണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യം ദുഷ്ടനായ എന്റെ ചേട്ടൻ ചെയ്തതിലും വലിയ ക്രൂരതയാണ് നീ എന്നോട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ അറിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല ശ്രയമായി കണ്ടപ്പോ അറിയാതെ ഒത്തിരി മോഹിച്ചു പോയി അജ്മീരിൽ നിന്നും എത്തിയ ഒരു അത്തർക്കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്റെ ഉമ്മ രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലെ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ പുല്ലു പുതച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഇന്ന് അരുനെ കുറിച്ച് ഈ ഭാഷ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയെ ഓർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ബാബയോടുള്ള എന്റെ അടുപ്പവും ആർമിയിൽ പണ്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പോലും നിരുപമയുടെ അച്ഛനും ബാബയും കയ്യിലെ എഴുത്തും തന്ന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ബാബയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേണൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് ഒരിടത്താവളമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അമ്മ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതീതി
എത്ര ലക്ഷം അയാൾക്ക് ആവശ്യം സി ഐക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ തരാം
कान बैरेट उसी ने मेरा दोनों हाथ काट दिया छोड़ूंगा नहीं मैं उसे आई वॉन्ट हिम इसरा इसरा कहा है माल नहीं वर्की चॉइस पर एड्रस चो इवर बार वह अरविंद फोटो का इवर अच्छु एंतिकड़ो या मेड़ इवर जीवन पो अरविंद कमी का संभव
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഏയ് കൊനോത്തും നിങ്ങൾ ആരാ ആടനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഇനി ചെന്നായി വരും അരവിന്ദ് ഇവനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം പൂജയെ കുത്തേക്കോ അഭി ഈ മന്ദനെ പിടിക്കാനാണോ മുംബൈ മൊത്തം കൂടെ കിട്ടിയെടുത്തത് ഏയ് ചരിത്രം പറയാൻ സമയമില്ല വേണ്ട പക്ഷേ ഈ പടം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ അവൻ അവിടുന്ന് സ്ഥലമിടും നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തരാം പോരേ ദേ ഇവളെന്റെ സഹോദരിയാ അതിനിടയിൽ ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒന്നോർത്തോ ഇത് മുംബൈ അല്ല फायदा नहीं रहा और इस हालत में तुझे बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है Oh, my God. 
अपने भाइयों से ज्यादा प्यार किया था फिर भी तूने उनकी जान ली अब तुम मुझसे नहीं बच सकते Devo Devo 